হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা যে ভিডিওটি দেখব সেটি হচ্ছে এক্সেল সংক্রান্ত মাইক্রোসফট এক্সেল আপনারা জানেন ব্যক্তিগত কাজে কিংবা অফিশিয়ালি এক্সেল এর গুরুত্ব অপরিসীম এবং এটি দিয়ে যে কোনো প্রকার হিসাব নিকেশ থেকে শুরু করে আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রেজাল্ট কার্ড পর্যন্ত আপনারা জেনারেট করতে পারবেন খুবই ইজিএস্ট ওয়েতে এবং খুবই চমৎকারভাবে তো আমি যে ভার্সনের এক্সেল ইউজ করছি সেটা আপনাদের দেখাচ্ছি যে ফাইলে থেকে আপনারা যদি অ্যাকাউন্টে চলে আসেন মাইক্রোসফট অফিস প্রফেশনাল প্লাস কমপক্ষে অফিস দু ব্যবহার করা উচিত কারণ হচ্ছে আপনারা জানেন প্রত্যেকটা লেটেস্ট বা আপডেট জিনিসের মধ্যে নতুনত্ব থাকে এবং সেখানে কাজ করে বেশ সুবিধা পাওয়া যায় বাই ডিফল্ট কিছু সুবিধা থাকে এর মধ্যে খুব কমন একটি সুবিধা হচ্ছে আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি অফিস সাতের পরে যে ভার্সন গুলো আসছে অফিস দশ অফিস তেরো অফিস ষোলো এবং অফিস উনিশ এই চারটা ভার্সন আসছে দুই হাজার পরে তো এখানে একটা বাই ডিফল্ট সুবিধা হচ্ছে আপনি যে কোনো মাইক্রোসফট অফিসের যে কোনো একটা ফাইলকে সেটা অফিস এক্সেল হোক ওয়ার্ড হোক আপনি যখন এটা সেভ করতে যাবেন তখন এটাকে আপনি বাই ডিফল্ট পিডিএফ করে ফেলতে পারবেন এই একটা সুবিধা হচ্ছে এই যে দেখেন এখানে পিডিএফ একটা অপশন দেওয়া আছে ঠিক এক্সেলে যেমন দেয়া আছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে দেয়া আছে তারপরে মাইক্রোসফট এক্সেস দেওয়া আছে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টে দেওয়া আছে তো বিষয় হচ্ছে এই একটা বাড়তি ফিচার আপনি পাচ্ছেন যেটার জন্য আপনার কোনো থার্ড পার্টি সফটওয়্যার ইউজ করতে হচ্ছে না তো চলুন আমরা এটা সেভ করাটা আগে আমরা দেখে ফেলি আমরা বেশ কয়েকটা ধাপে ধাপে কাজগুলো করব এবং ধাপে ধাপে কাজগুলো করব এবং কয়েকটা ছোট ছোট পর্বে যেন বুঝতে সুবিধা হয় তো এই হচ্ছে এটার পরিচিতি এই আপনার যদি কোনো সেভ করতে চান এই যে দেখেন ফাইলে ক্লিক করতে করলে এই যে এখান থেকে আপনার হোম নিউ ওপেন এগুলো আপনারা জানেন নিউ মানে এখানে ক্লিক করলে এখান থেকে আপনি নতুন একটা এক্সেল বুক নিয়ে নিতে পারবেন এই যে চলে আসছে এখানে দেখেন আমার এখানে দুটো ফাইল ক্রিয়েট হয়ে গেছে এই যে বুক ওয়ান এবং এখান থেকে যদি আপনি দেখেন এই যে বুক টু এই যে উপরে নামটা চলে আসছে তো এরপরে যেটা হচ্ছে আমি এটা কেটে দিলাম এরপরে হচ্ছে এখানে ইনফো ইনফো আমরা যারা একেবারে বেসিক আমাদের দরকার তারা এই ইনফো তার মানে হচ্ছে আমি যদি এই ফাইলটাকে সেভ করি সাপোজ আমি এটা সেভ করলাম সেভ করবো হচ্ছে গিয়ে ডেস্কটপে ডেস্কটপে এটা আমি নাম দিয়ে দিলাম হচ্ছে গিয়ে ইউটিউব मान हम नतुन कर ब्राउज करते क्राउज क्लिक कर এর আগে ফাইলটা আমরা ডেস্কটপে সেভ করেছিলাম এখন আমরা এটাকে এই যে দেখেন এখানে আমার লেফট সাইডে জায়গা দেওয়া আছে কোথায় আমি সেভ করব এই যে ডেস্কটপে নাকি ডকুমেন্টে নাকি ডাউনলোডে না মিউজিক ফোল্ডারে নাকি পিকচার ভিডিও সি ড্রাইভ সি ড্রাইভে আমরা কখনোই কিছু সেভ করব না কারণ এখানে অপারেটিং সিস্টেম থাকে উইন্ডোজ থাকে ডি ড্রাইভ এ সফট ই ড্রাইভ এস এম বি আর এফ ড্রাইভ ডি ই এফ কোন ড্রাইভে তো আমি আপাতত এখান থেকে আরেকটা লোকেশন মানে সাপোজ ধরেন এখানে ডকুমেন্টে সেভ করছি এবং এটার নামও দিচ্ছি ইউটিউবই থাকলো অথবা আমি এখান থেকে ইউটিউব ওয়ান দিয়ে দিলাম মাঝে একটা ড্যাশ দিয়ে দিলাম সেভ হয়ে গেল তো দেখেন এখন কিন্তু উপরে আপনি যদি নামটা খেয়াল করেন এই যে ইউটিউব ড্যাশ ওয়ান চলে আসছে মানে নতুন যে ফাইলটা আমি সেভ করেছি সেটা এবং আমরা যদি ফাইল থেকে ইনফোতে যাই তাহলে দেখেন এখানে লেখা আছে ইউটিউব ড্যাশ ওয়ান এবং লোকেশান এই যে নিচে লোকেশান দেওয়া আছে ডকুমেন্টস অনেকে ফাইল সেভ করার পরে খুঁজে পায় না যে আমার ফাইলটা কোথায় আছে তো আপনি যদি ইনফোতে চলে আসেন আপনার লোকেশানটা দেখাবে যে কোথায় আপনার ফাইলটা সেভ করা আছে তো এই হচ্ছে বিষয় এখন আপনি যদি এটা অন্য কোনো ফোল্ডারে সেভ করতে চান সেটা আমি আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি একেবারে বেসিক ধরেই কাজ করি 
सपोज धरें इन आगे আমরা ডাউনলোডে চলে আসলাম ডাউনলোড থেকে সাপোজ এই যে ইনস্ট্রাকশন নামে একটা ফোল্ডার আছে সেই ফোল্ডারে চলে আসলাম এবং এইখানে আমরা এটা সেভ করতেছি ওকে নেম আমাদের আগেরটাই রয়েছে যেহেতু আমরা নেম চেঞ্জ করি নাই কিন্তু আমরা যদি ফাইলে চলে যাই এবং ইনফোতে চলে যাই দেখা দেখাচ্ছে ডাউনলোড ডাউনলোডের ভিতরে ইনস্ট্রাকশনস আছে ইনস্ট্রাকশনস এর ভিতরে তো আমরা যদি এই যে এখান থেকে ফাইল এক্সপ্লোরারে যাই এবং ডাউনলোডে যদি ক্লিক করি সেখানে দেখে ইনস্ট্রাকশন একটা ফোল্ডার দেখাচ্ছে সেটার ভিতরে যদি যাই এই যে তো এই হচ্ছে ফাইল খুঁজে পাওয়ার সিস্টেম অনেকে এটা নিয়ে যারা একেবারে বেসিক বা যারা কম্পিউটারের নিউ ইউজার তারা এই সমস্যাগুলোতে পড়েন যে ফাইলটা কোথায় আছে সেটা তারা বুঝতে পারছে না বা জানে না তো এই হচ্ছে এক্সেলের একেবারে বেসিক বিষয় এরপরে হচ্ছে আমরা পেজ সেট আপ ধাপে ধাপে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিছু ট্যাব আছে এখানে কিছু গ্রুপ আছে এই যে দেখেন এটা ফন্ড গ্রুপ এই অংশগুলোকে বলা হয় গ্রুপ এটা একটা গ্রুপ এটাকে বলা হয় অ্যালাইনমেন্ট গ্রুপ এটাকে বলা হয় হোম ট্যাব ইনসার্ট ট্যাব পেজ লেআউট ট্যাব ফর্মুলা ট্যাব সো এই ট্যাবগুলোর আন্ডারে কতগুলো গ্রুপ থাকে এবং গ্রুপের ভেতরে কতগুলো অপশন থাকে যে অপশনগুলো ব্যবহার করে আমরা কাজ করি সো এইখানে দেখেন অনেক ঘর এই ঘরগুলো দেখলে আসলে খুব বিরক্ত লাগে এবং বুঝতে কষ্ট হয় যে আসলে কি করব এই যে কতগুলো সেল দেখা যাচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন সেলের ভেতরে আবার দেখেন এই যে একটা বর্ডার ডট 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 দেওয়া হচ্ছে তা আমরা এই সেলগুলো এগুলো হচ্ছে দেখেন এক একটা সেল এই সেলগুলো মিলে সেলগুলো যদি ডানে বামে চলে যায় সেগুলোকে বলা হয় শাড়ি আর সেলগুলো যদি উপরে নিচে চলে যায় সেটাকে বলা হয় কলাম তো আমরা এই সেলগুলো আপনার বোঝার সুবিধার্থে দেয়া কিন্তু আপনি যদি প্রিন্ট অপশনে যান এই যে দেখেন আমরা কন্ট্রোল পি দিলাম দেখেন এই পেজটা কিন্তু ফাঁকা কিছু না এটাতে এটা মানে হচ্ছে এই সেলগুলোর বোঝার জন্য আপনাকে এখানে একটা ফলস একটা বর্ডার দেয়া আছে আসলে কোন বর্ডার নাই পেজটা হচ্ছে সাদা আপনার কাজের সুবিধার্থে আপনি যে অংশটাতে টেবিল চান সেই অংশটা সিলেক্ট করবেন ইনসার্ট ট্যাবে যাবেন এই যে টেবিল আছে এইখান থেকে আপনি ক্লিক করে টেবিল করতে পারেন অথবা হোমে গেলে এই যে দেখেন একটা এই যে ফন্ট গ্রুপ এই যে বর্ডার দেয়া আছে এই যে বটম বর্ডার এই বর্ডার বটম মানে বর্ডার সেখান থেকে আমরা যদি অল বর্ডার সে ক্লিক করি দেখেন চলে আসলো এখন আপনি যদি প্রিন্ট প্রিভিউতে যান অর্থাৎ আপনি যদি কন্ট্রোল चले जाए कंट्रोल जेट दिए এখন আমরা শুরুতেই যে কাজটা করব ধাপে ধাপে কাজ করার ক্ষেত্রে এই যে আমরা ভিউতে যাব ভিউতে গিয়ে এই যে গ্রিড লাইন উঠাই দিব দেখেন এই সব বর্ডার গুলো সেল গুলো চলে গেল এখন এটা দেখতে একটু সুবিধা মনে হচ্ছে এখন একটু ভয় কম কম হচ্ছে কারণ হচ্ছে এত দাগ নাই বেশি দাগ দেখলে কোথায় কি কাজ করব সমস্যা হয় তো এইটা হচ্ছে একটা শীত এক্সেলের এই প্রত্যেকটা ফাইলকে বলা হয় ওয়ার্ক বুক এবং সেটার ভিতরে অনেকগুলো শীত বা পাতা থাকে অর্থাৎ বই বলতে বুক বলতে তো আপনারা বোঝেন বুক মানে বই এবং বই হচ্ছে কতগুলো পাতার সমষ্টি সো এক্সেলের এই ফাইলটা হচ্ছে একটা ওয়ার্ক বুক এবং এটার ভেতরে যে শীতগুলো আছে এই পাতার সমন্বয়ে এটা গঠিত তো এখানে দেখেন শীত ওয়ান আছে আপনি প্লাস একটি ক্লিক করলে আরেকটা পাতা চলে আসবে সেই পাতার ভেতরে আবার অসংখ্য পাতা রয়েছে আপনি যদি এখান থেকে এই যে দেখেন এখানে একটা অপশন আছে পেজ লেআউটের মাধ্যমে আপনি দেখতে পারবেন এখানে কতগুলো পাতা আছে দেখেন এই যেগুলো সব পাতা এগুলো সব আপনার কাজের জন্য এই শীটের ভিতরে এতগুলো পাতা আছে আপনি চাইলে আরও তৈরি হবে এগুলো যখন শেষ করে ফেলবেন তখন আরও তৈরি হবে অটোমেটিক তৈরি হতে থাকবে সো এই হচ্ছে বিষয় আমরা যদি শিট ওয়ানে চলে আসি দেখেন শিট ওয়ানের ভিতরে এতগুলো পাতা আছে তো এই পাতাগুলো শেষ করতে হবে আপনাকে লেখে লেখে কাজ করে তো আমরা শিট টু যেটা আছে সেটা আগে ডিলিট করে দিই বেশি থাকলে বুঝতে সমস্যা হয় তো এটা দেখেন আমরা এই এটা হচ্ছে সাপোজ আমরা যদি এইটাকে ধরি এটা হচ্ছে এক নাম্বার শিট এটাকে ধরলাম আমরা দুই নাম্বার শিট বা দুই নাম্বার পাতা এরপরে এটা হলো তিন নাম্বার এটা হচ্ছে চার নাম্বার আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন আমি কি করতে চাচ্ছি বা কি করতেছি বুঝবেন আর একটু পরে এই যে দেখেন এটা ওয়ান এরপরে ডান পাশের পাতা আমি লিখেছি টু এরপর ওয়ানের নিচে এই যে দেখেন একটা বর্ডার বর্ডার শেষ মানে আরেকটা পাতা শুরু হয়ে গেল এটা হলো পাতা থ্রি থ্রি ডানে হলো একটা ফোর এখন আমি যদি প্রিন্টে চলে যাই তাহলে প্রিন্ট হবে কিভাবে দেখেন এই যে এক লিখা দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখেন অটোমেটিক চারটা পাতায় লেখা দেখাচ্ছে অর্থাৎ যে কয়টা পাতায় আমার লিখা থাকবে টেক্সট থাকবে বা কোনো আমার অ্যাক্টিভিটি থাকবে সেই কয়টা পাতায় আপনার এখানে শো করবে তো দেখেন এখানে চারটা পাতা আছে এই যে ওয়ান 
এরপরে যদি আমি নেক্সটে দেই এই দেখেন 3 চলে আসছে 3 এর পরে যদি আবার নেক্সটে দেই এই যে দেখেন 2 চলে আসছে এরপরে যে দেখেন 3 অফ 4 এরপর আমি 4 নম্বরে দিলাম 4 অর্থাৎ এখানে যদি আমরা চলে আসি এক্সেল কিভাবে প্রিন্ট করবে এক্সেল প্রিন্ট করবে এই যে এই প্রথম পাতা তার নিচের পাতাটাকে করবে এই যে দেখছেন একের পরে 3 এরপরে ডান দিকে এসে চলে আসবে দেখবে এইখানে আরেকটা পাতা আছে সেখানে কিছু লেখা যোগ আছে প্রিন্ট করতে হবে এই পাতায় চলে আসবে এরপরে দেখবে আরেকটা পাতা আছে সেটা নিচে অর্থাৎ যেটা প্রিন্ট করতেছে সে এরকম উপরে নিচে করতেছে এরকম তারপরে সে এরকম যাচ্ছে অর্থাৎ এরকম আমি আপনাদেরকে যদি দেখাই এক্সেল প্রিন্ট করে কিভাবে সেটা আমরা দেখতে পাবো যে প্রিন্ট অপশনে গেলে এই ধরনের একটা অপশন এখানে পাওয়া যাবে হয়তো যদি আমরা চেষ্টা করি এই যে এখানে দেখেন পেজ সেটআপ একটা অপশন দেয়া আছে নিচে এই যে পেজ সেটআপে আমরা ক্লিক করলাম এবং এখান থেকে যদি এই যে উপরে দেখেন একটা অপশন দেয়া আছে শীট এটাতে যদি ক্লিক করে এই যে দেখেন এখানে আপনাকে দেখাচ্ছে মানে এখানে অপশন আছে আপনি কিভাবে পেজটাকে প্রিন্ট করবেন তো আমাদের এখানে সেটআপ হচ্ছে এই ভাবে নিচে আসবে নিচে থেকে আবার আড়াআড়ি হয়ে নিচে আসবে সো এই সেটআপে প্রিন্ট হচ্ছে তো আপনি যদি কখনো ভাবেন যে প্রিন্ট করার ক্ষেত্রে এইখানে আপনার প্রথমে প্রিন্ট হবে তারপরে দুই এটা হবে এটা হবে না বিষয়টা হচ্ছে প্রথমে নিচে চলে আসবে তো যাই হোক এগুলো আমরা পরে দেখব এই হচ্ছে মোটামুটি একটা পেজ এখন এক্সেলে আমরা একটু কাজ করতে যদি যাই তো সেটা কিভাবে সেটা হচ্ছে আমরা একটু লিখি লিখলে পরেই বোঝা যাবে কি হচ্ছে প্রথমে আগে আমরা একটু লিখি सपोज এটা হচ্ছে আমাদের পেজ টাইটেল টাইটেল পেজ টাইটেল এখন পেজ টাইটেল তো আমরা লিখলাম লিখার পরে এখন আমরা চাচ্ছি এটা মাসখানে আসুক মাসখানে কিভাবে আসবে সেটা পরে মাসখানে আসার আগে আমরা এটাকে একটু বড় ছোট করতে চাচ্ছি এই যে দেখেন উপরে আইকন দেয়া আছে বড় হয়ে যাচ্ছে এবং এখানে আপনি চাচ্ছি এই যে দেখেন এখানে দুটো অ্যালাইনমেন্ট দেয়া আছে এই যে উপরে আরেকটা লো নিচে উপরের যে অ্যালাইনমেন্ট সেটা হচ্ছে এই যে সেল এই যে সেল এই সেলের ভিতরে যে লেখা দেখেন লেখাটা নিচের দিকে চলে আসছে এই লেখাগুলোকে যদি আমরা উপরে নিচে সরাইতে চাই তাহলে এটা এই উপরের অ্যালাইনমেন্ট কাজ করবে অর্থাৎ এইটাতে ক্লিক করলে লেখাটা দেখেন বর্ডার মার্জিন উপরে চলে যাবে এটা বটম এটা সেন্টার তাহলে এইটা কি এই অ্যালাইনমেন্ট এইটা হচ্ছে উপরে নিচে আর এই নিচের এই অ্যালাইনমেন্টটা হচ্ছে ডানে ভাবে অর্থাৎ আমার যদি সেলটা যদি আমি একটু বড় করি দেখেন এই এক্সেল বলা হয় কেন বা এক্সেলকে অন্য নাম হচ্ছে স্প্রেডশিট স্প্রেড মানে হচ্ছে ছড়ানো এটা আপনি সব দিক থেকেই ছড়ানো যায় পাতার পর পাতা বাড়তেছে সেলগুলোকে বড় বড় করে করা যাচ্ছে একটার ভিতরে অনেকগুলো শীত তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে এটাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাজ করা যায় সেলগুলোকে ছোট বড় করা যায় দেখেন এটা আপনি নিচে টান দিলে বড় হবে এখন এটাকে যদি একটু বর্ডার করে দেন তাহলে আপনি বুঝতে সুবিধা হবে দেখেন এইটাই একটা সেল অথচ এটাও আরেকটা সেল দেখেন এই যে এখানে এটাও একটা সেল এই যে এটাও একটা সেল এটাও একই পাতার ভিতরে দেখেন এই যে একই শীটের ভিতরে এটাও একটা সেল আবার এটাও একটা সেল অর্থাৎ এটাকে যে কোনো ভাবে টেনে টুনে নিজের মতো করে বড় করা যায় তারপরে যেটা করতেছিলাম অ্যালাইনমেন্ট এই যে উপরের অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে উপরে নিচে সেন্টার করে আর এটা হচ্ছে ডানে বামে সেন্টার করে আমরা যদি এখন এটা দিই দেখেন ডানে বামে সেন্টার হয়ে গেল সো এখানে যদি আপনারা ডাবল ক্লিক করেন দেখেন আবার আগের মতো ডাবল ক্লিকের একটা অর্থ হচ্ছে এক্সেল নিজের মতো করে তার প্রয়োজনীয় জায়গাটা নিয়ে নেয় এই যে দেখেন উপরে যে এ বি সি ডি লেখা আছে এগুলি দ্বারা এক্সেল কলাম নির্দেশ করে আর এই যে ডানে বাম পাশে যে এক দুই তিন লেখা আছে এগুলি দ্বারা এক্সেল সারি নির্ধারণ করে তো এখানে আমরা দেখেন কোন কলামে আসি আমরা আসি হচ্ছে গিয়ে সি কলামে সি কলামের কত নাম্বার রোতে আসি এক নাম্বার রোতে আসি তাহলে সি ওয়ান এই সি ওয়ান হচ্ছে এটাকে বলা হয় সেল নাম্বার হ্যাঁ এখন এই যে কার্সো পয়েন্টটা কোথায় আছে দেখেন সি কলামে আছে এবং পাঁচ নাম্বার রোতে আছে এটাকে বলা হয় সি ফাইভ অর্থাৎ এটার যে সেল নাম্বার সেটা হচ্ছে সি ফাইভ আমরা যদি এইখানে চলে আসি তাহলে আমার কার্সোরটা চলে আসছে কলামের এফ ই এফ কলামে এবং সারি তিন তাহলে এফ থ্রি অর্থাৎ এটাকে বলা হয় সেল নাম্বার যদি বলা হয় সেল নাম্বার এফ থ্রি বলতে কি বোঝায় এফ থ্রি বলতে বোঝায় কলাম এফ এর তিন নাম্বার সারিতে আছে সো এই হচ্ছে বেসিক বিষয় আচ্ছা তো আমরা এখানে এই লেখাটাকে এখানে নিয়ে আসলাম তো আমরা এগুলোকে আবার একটু সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিলাম সব চলে গেল এখানে দেখেন আমার দাগটা কিন্তু রয়ে গেল দাগটার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে এই যে এইখান থেকে নো বর্ডার দিয়ে দিব চলে গেল আচ্ছা এই ঘরটা দেখেন একটু বড় হয়ে আছে এখানে যদি আমি এই যে এই কলামের পাশে ডাবল ক্লিক করি তাহলে এটা ছোট হয়ে যাওয়ার কথা যেহেতু এটার ভেতরে কিছু নাই সে এই যে দেখেন এখন ছোট হয়ে গেছে 
ক্লিকটা পরে না অর্থাৎ যতটুকুন জায়গা ডাবল ক্লিক করলে সে ততটুকুন প্রয়োজনীয় জায়গা নিয়ে নেবে তো এটা হচ্ছে পর্ব 1 একেবারে সিম্পল একটু বেসিক পরিচিতি আমরা এটাকে কয়েকটা এপিসোডে দেখব পরবর্তী পর্ব দেখার জন্য আপনাদেরকে আগে থেকেই স্বাগত জানিয়ে রাখছি ধন্যবাদ সবাইকে